我们这个综艺啊最大的特点是什么？不用做任务，不用做任务就导致事件极少。嗯，它是个生活，即时性意识流的慢综。找到这个花园的时候，我当时就说，我们所有的人一定是搬进去住，要在里面去感受它，而不是说白天去那上班，下班我们就走，那样是录不了的。我喜欢真真实实的东西，因为表演源自于生活。啊、哦，您啊，有会，再一会我来接，来接，来到这个节目呢，对生活是什么，慢慢有一些。真正意义上的了解。哎呀，你是我的粉丝，我告诉你，这个可能就是苏文老师说的，创造经历。一、二、三。对我来说，每一天都可以细细品。我想做这个综艺的初心，就是让他安安静静的下来。每天都是平凡的一天，只是我们赋予它到底有没有真的意义。花园独家冠名汤臣倍健，汤臣倍健小金罐蛋白粉，助力营养好状态。灿烂的花园合作伙伴，金龙鱼外婆香小榨菜籽油，小时候的菜油香。灿烂的花园犬猫天性喂养官麦富迪，有猫有狗就有麦富迪。用动感地带芒果卡开惊喜盲盒，解锁生活小确幸。加入芒果 TV 会员，抢先看灿烂的花园，尊享灿烂的花园奇遇记等超多精彩内容。我是多少个大棚、啊？你找一找自己喜欢的啊，可以买一盆。你送吗？我送啊，肯定送啊，带你们出来，我能送吗？能推荐就是北方院里边好养的，爬得毛还爬得快的，我整了一面墙。这边好多老面介绍。好嘞。哇，氧气很充足。哎、爬藤类。这个这个叫蓝叶冷冬。我那个墙有点大。那凌霄呢？那有吗？有，你这侵占率太高了，就是说你带它之后，把别的植物都给弄死了。那不行，可以种月季。因为我那个我有小宝宝，小宝宝我怕那个刮了。痛啊！对，你要怕刺儿的话，我们就建议铁线莲。还有一开花的话，表现力表现力特别好，是吧？嗯。但是我现在可能没有样品给你看。您这有那种亚热带的什么龟背竹、白龟什么的？那个不行，不适合咱们北方气候。哦，呃，那个它可能就在那种专业的花卉市场里边。哦，像这个绣球的话，它的大度我很喜欢，但它就是开花太短了时间，掉了以后呢，会让我很难过。说的那是绿植，绿植没有。我没那么喜欢带花的，好多，我喜欢带叶。选好了吗？哥哥，这钱怎么都花不出去的感觉、啊？穿高，我挑好了，挑，没问题。无尽夏，喜欢绣球的人特别多，是吧？对，无尽夏，你要改变它的那个 pH 值，跟那土，要是呈酸性的，五点五左右吧。开的就是蓝的，蓝的大于五点五，咱们北京这个水啊，就粉色的。对，哦，在浇水上改变它的 pH 值，然后改色花。对，哦，养绣球。得这么玩儿啊！这就大家才喜欢它的原因。这一盆多少钱？这一盆五十块钱。我就要这一盆。啊，你就挑了一盆啊？你挑两盆，一百块钱。行。好像没砍价。啊、<笑>你是做了一个加法是吧？只要不是我们付钱嘛。那就好，那我帮你们拿出去，就带一百，一下全花完了。我帮你们拿出去，我们多逛逛，反正这么早回去也不知道干啥。朋友们，我为了我今天穿搭，我挑选了一盆我喜欢的一个植物，它叫勋章菊，跟我今天搭配非常的搭。我的 O T D， 哎呦，好漂亮这个！你再走一遍，哎，你你再走一遍，你再走一遍，什么意思？在玩我？我不玩你，你看你，确实你拿一盆花，整个人都活了。你刚才可能没没太抓住。
。哎，这个杀手有点热呀。<笑>哎，确实可以，可以吧？可以可以可以，这个叫什么来着？勋章菊，勋章菊啊，好看好看。这盆多少钱、啊，娜姐？这盆便宜，这个才六块钱。哦，待待待待会儿多买点，多买点，多买点。等会儿我给你拍张照片，拍张照片。哇，你这个环境太丑了。不不不不不不不，<笑>这就是一种冲撞的美，是吧？对对对对对。哎呀，来来来，我给你拍，来来来。反差太大了。啊，别动啊。人像，你这这这样，你是不太有艺术性。他是写实派的。我们俩拍摄风格不一样，小新，嗯，这盆花特别适合你，特别好。那两盆是不是就不要了？<笑><笑>要要要要！你看你，哎、我就是。藏人家一百块钱，妈，六块钱。<笑>我没告诉你我带九十八吗？<笑>一下超纲了。<笑>这个主打经济实惠，你有这个确实好。客人来，我们还可以送给他们，对吧？伴手礼，伴手礼，你这个能经济实惠，性价比，而且寓意特别好，就是来到我们小熊花园，送给你一个勋章菊。OK， 这么说定了，就是。又受熏，可以可以可以，然后又是个植物，可以可以可以。哎，你就买了一百盆，把那个盆给我包了。<笑>买了多少盆？十三盆，十三盆。你们三个人一人几盆？好好侍弄一下。我两盆。你怎么这是两盆？好，你两盆，你零几盆？一盆吧。零。我先把他照顾好。好的，那庚哥既然来了，今天不得送、哦、我我脸盆，你脸盆，<笑>送庚哥一个，送庚哥一个。对呀、啊，我是个嘉宾呢、啊，这<笑>什么道理啊？<笑>还得认领，<笑>我认领养着，我还过来干活，还得过来做早餐呢。<笑>你看看你，嘴巴巴的，拿一个最好的给他堵上。嘴<笑>，咱俩笑死了。笑啥呀？我说，你有没有发现，哈尼已经三个小时没说过话了。<笑>昨天那些知识点太多了，就我感觉我脑子刚开始吸收上一个知识点的时候，下一个知识点出来，下一个，下一个，下一个，然后我就全程都是养分。对我，你现在回忆水生用什么泡一下？什么马马铃？马马铃吗？泡泡器官？总共你小马铃？支持啊，都学杂了。咱们的脑仁就这么简单。你打开，空的。汤臣倍健小金罐蛋白粉，百分之八十高蛋白，助力营养好状态，满载而归。哎，都爆出了一种，这个杀手不太冷的感觉啊，有点热。<笑>小马，哎哎，是不是都回来了吧？过来吃饭，吃饭了。好，我把这点饼烙了。用外婆香小榨菜籽油烙的饼，太香了！哎呦，非常。哎，今天去到那里啊，你每样东西问他价钱的时候，他说出来那价钱，你觉得合适了吧？很合适，张嘴都不不好意思砍了。嗯，六块钱。我那天，我都快给他加价了。<笑>对对，我买单，他加价。一十八加一百七八。那那你就给一百八吧，一百八多吉利了，要发啊？那也行，那就幺六八吧，咱们幺六八，又摸两块啊！啊，昨天小西 Q 的一个问了我一个问题，又是我，嗯，就你问那个说即兴里面，我也不知道你接下来是怎么演，我也不知道你的设计是什么，怎么做到你这一出来以后，我们就如此默契呢？这个是凭感觉吧，这个我。有没有什么技巧啊？昨晚上我想出来的答案就是，除了运气以外，我认为是有技巧的。哦，你们有没有听过五觉这个事情？视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉。嗯，表演那些所谓的观众认为他演得很好的，他全在五觉上下了功夫，都在五觉上。我们这个一定要通过课程来训练五觉吗？我不需要的，他在生活中就可以训练。吃饭都会训练。嗯，小西，你闭上眼睛，闭上眼睛，把你的筷子拿上啊。小马
，给他加一道菜放在碗里。你一直闭着眼睛哈，加一道菜放在碗里。好，可以吃了。青菜，嗯，好，给它加一道菜。鱼肉，嗯，好。虾，嗯，再来哈，下一个。这是什么啊 ？Q Q 弹弹的，那鱼皮，再给你吃一块，还是这个东西。好，很,很 Q 弹，像鱼肚、猪肚。好，睁眼看，睁眼看这里，你猜是哪种？木耳。哎，对。嗯。总有我们在味觉上被忽略的东西的。嗯，闭上眼睛，现在，看，闭上眼睛，用你的耳朵听，告诉我们现在一共有多少种声音，最好说出它的方向和这声音是什么。有烧水的声音。嗯，它在哪个方向用手指着我们看？好。还有走路的声音。在哪个方向？哎，现在没了。有倒水的声音。嗯，好。咀嚼的声音。嗯。拍掌，还有笑。你能猜到他拍到哪里吗？哦，对不起，你再再。拍桌子，在横离我很近，应该是你老师。嗯，好。吃水果。停，好，可以。你看，安迪克斯基本上是可以辨别出大部分发声的声音的，但因为他没有了视觉，他只能靠听力去分辨的时候，他就出现了有很多不准确性。嗯。刚才韩庚在那里弄水的时候，他说有人倒水，其实不是，是他在洗，啊，洗水果。那是水龙头的声音，好，我们把这个升级一下哈。现在闭眼睛，闭眼睛，来吧，我，好，考验我，考验我，对哈、啊。这个餐厅里面有什么油？看你对周围的东西有没有印象而已。金龙鱼菜籽油？不对，不对，不对。金龙鱼外婆香小炸。菜籽油。再问你一个，在咱们做饭的台子上，放了几桶菜籽油？两桶。那颜色是什么颜色？深绿的。那另外一款是什么颜色？偏黄点的。我们的风车是什么颜色的？风车。我先想想它在哪。<笑><笑>这个我应该知道，我也知道，这个我注意到了，是在那个区域吧？哪个区域？旋转楼梯那块是那个吗？嗯、<笑>不是。风车旁边有什么呢？凳子。几把？两把。还有什么呢？小圆桌。几个？一个。哦，我知道了。<笑>哦，我知道，我知道。这这样吧，中间这个嘛，不是应该是中间这个，是的，不是米黄色吗？是的，其实米黄色也差不多。对对。好，这个练习来升级一下。来，认真看这个花园。小马和大川呢？你们两个人是这样的哈，戴着眼罩走一遍这个花园，闭着眼走一遍吗？对。你们两个一开始坐在这椅子上。然后呢？开始以后，到了这个路口的时候，大川往这条路走，小马往这条路走，在桥上汇合。对，在桥上。到了桥上以后，你们要做一个动作，就是握手
，全员会掉下去。没事，我们有人一路护着护着。行吧，来，眼罩给你，就一个，我闭着眼睛。小白这套，你就戴上。我带你走，带你走。哦哦，哈哈哈哈哈！你这护的，我带你感受，我得带你感受，这最说的了哈。哦，哇哦，哈哈哈哈哈！你护好了吗？这是啊，这知道了。哈尼，你和曾顺熙，你们一前一后护那个小马。好，好，我这次蒙上眼睛以后。主要感受的就是相信我护你啊！对，我绝对相信你，<笑>我就开走了，我不管。<笑>预备，来小马，手。你好，记住对方手。啊啊啊！不、啊、是、啊、你俩就对暗号呢？那肯定的，我们总有点小心机。开始，加油哥，哥，来，哎，弟，加油，开始了，走。我们再就此，哎，这还不用分别啊？对。好，音量已经挡住了我的眼睛，这就是风车。哎呦，这谁啊？我哦,哦，又来了。好，走下，这个台阶太辛苦了,了。走，一直走，那捋着线，捋着线。踩着左边边呢。对，我踩着右边边。哎，好了好了，好嘞，啊，到头了吗？来来,来，我送你。来，拥抱一下。哎，拜拜。又练膝盖子，行。<笑>这边慢点，你先，您先，我走。好，好。好，啊，找到了，哎，我这有一个三块石头铺成的小桥，我要相信相信的力量了啊！我要开始了，啊，我不管了，汉庚你在哪儿？跑偏了。<笑>这是拐弯是吧？到了吧？先摸下桥墩儿，桥墩儿呢？等一下，哦，在这儿啊？啊。哎，我下桥了。小马去找他，去找他，带他上去。怎么还加加难度啊？太阳门。死掉了，我没有，死掉了啊！走，走，哥别掉下去了，我这你要拽着那条绳儿，哎，绳呢？啊，好，在桥中间，等会儿探一下，行，你往那边探，我我我往这边探，下了啊，这，来，好了。千年等一回，我无悔呀、啊！妈，妈，哥，是谁在耳边？<笑>好，行，可以，是不是桥中间？可以啊，三分三分钟左右。你为什么走到大门那里去了？我,我也不知道。<笑>我特想把门开了，扔死我！<笑><笑>来，坐会儿。
。我觉得练习开发呢，不需要找什么特意的训练，就生活中随处可做。如果你一旦让你的五觉异常的灵敏的时候呢，在交流的时候，捕捉对手的能力会变得很强。所以呢，表演的训练。应该是要贯穿到演员的日常生活中。你把我们走寻常百姓家，为什么要看他们？因为未来我们演的就是他们。你要不说哈，北京这个时候现在应该是种子出芽的时候了。呃，我带你们去看看小麦长出来的样子，干脆待会。小麦啊，嗯，那个顺义有个地方呢，叫千亩良田。那也是我经常去的地方。走吧，出发，我们就准备出门哈。没有妨碍你们吧？不打扰哈。这地里种的是什么？麦子，小麦啊，小麦。什么时候种进去的？去年晚秋。啊？去年晚秋。晚秋哦哦，去年晚秋的时候，那就是冬小麦呗。对，好漂亮啊！啊，我好，谢谢你。你手怎么了？受伤。啊，受伤了。哦，你你今天没上学啊？今天休息。嗯。啊。你好帅啊！哇，你太会说话了，你妹妹。你叫什么名字？王慧欣。你就住在这附近吗？这田这田是你们自己种的吗？不是吧？不是，这里面种的哈。嗯，这是咱们李桥农场的高标准农田，就简称就高标农田，也是北京市第一批验收的高标农田。现在农机播种已经实现跟这个北斗系统对接，完了直接可以自动播种，灌溉也基本上就是全覆盖。小麦是你们种的？对对对，嗯、哦，哎，行，一会儿再说啊，这有点事儿。嗯，那个小麦是两位大哥种的，哦、这全都是。对，现在一亩的话能到一千二百公，能到一千一千多斤，一千多斤，嗯、对，一千多斤、嗯。那一千多斤很很高产的。对，大概有多亩？这边是一千三百七十四，哇，全部种的全部都是小麦，对，就是连片的。您看这，您咱们站在的是中心的位置，嗯，整个这个周边这都是。那总产量下来的话是多少斤的呀？就是，那就是一千乘一千三百七十四嘛，百万斤了，百万斤。你不怕踩吗？妹妹，别踩，来出来，这来，卖的随便踩。啊，麦子随便踩啊！踩然后它会自己自己长的。哦，是吗？是、啊。小麦不怕踩吗？不怕踩，踩哦，不怕踩。现在是可以踩，就是它是现在还需要一个碾压期的，哦、越压它对后期的长势会越好。哦。小麦这个碾压期啊，是为了土地紧实。咱们这刚过完冬天，这个风化的这个土地比较严重，不紧实。这个碾压期啊，它压完了这个土紧实，它的根儿就扎的会好。哦，明白。还有一个作用就是避免它过早的拔节儿，拔节儿之后就该就是结麦穗了。嗯，那样过早拔节儿，它们产量会低。明白。所以采是对它是没有危害的啊、哦，没有危害。对，但是到后期到拔节期之后就不能再就不能再采了啊！你俩真棒，你知道小麦不怕采啊？嗯，不怕采啊，叔叔都不知道。<笑>我真的不怕采吗？我每脚都特别罪恶。我们走过去灌溉那里，这小麦长得真还行，这么棒、啊。小马来，感受一下。我感受过了，我刚刚。你现在感受一下。你听，我这我把你推到这儿，然后你你过来找我们，让你去。你看，咋撑服了你？
个声音，我的哥，也很好玩哎，用气泡音说话，谢谢。哎，你能演？我觉得你特别适合演霸道总裁。老外儿，老外儿不咱就是说那个去那看看，咱就是说看你们喷水啊。对，这水怎么喷出来的？来看一眼这机器，现在多先进。机器。对，哎，这都是自动机器，你没见过？自动带你去看看。没见过。你肯定没见过。这北京少有的，您去看看。下去，上去淋一下，你别拉我，你克制一点吧。我要去洗澡，我要去洗澡，我要发疯。走，我们洗澡。疯一把啊！我随时，我有开关了，你有吗？臭嘴巴那种。直接冲，直接冲啊！哥，嗯，我们俩在这儿，我俩玩石头剪刀布。你要干什么？输的人往里走一步。来来来来来来来，蔡一丁，走，<笑>一大步，蔡一丁，走，<笑>走，走，赶紧的，一大步，蔡一丁，走，一大步，<笑>我怎么那么爱跟你玩？快点，去洗澡了，放松，再往里走一大步。哥哥，再往里湿身呢，赶紧的，只要湿了，结束就游，那个游戏就结束啊！来，再顶，哥，再顶，哥，再顶，哥，再顶，哥，我蔡丁可是毕业的，来，再来一波，已经保守了，你开始。来，翠玲呀！哎呀，翠玲呀，翠玲呀！啊，来吧你！连续输，等会儿，翠玲呀！来，再来一步，再来一步，快点，大胆的，就迈到那儿。我，我的妈！快点！哎，含蓄了，你这步确实含蓄了，你算半步。来。你看看，这有自杀的，<笑>你都不参与一下？哇，我感觉这冲走了已经。<笑>哦，哇、哦，我、哦、来、哦哦、一下，来一下。输、哦、了，我输了，我认输。哥，你咋不不进去玩一下那个？你们你们拍吧。跟着他的那个方向。你傻，我也傻呀！哎呀妈，你这话，<笑>你说谁呢？<笑>来来来来来来来，拉进去！来了来了来了！来了来了！哎哎，过过！哎，交交。给我交！你躲水里面。那个剧照老师能拍出剪影来吗？哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！能不能扛住了？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！你你在给我耍帅？我他妈偷学生愣了！太好笑了！太好笑了！我走了，别走了，别，玩开心了，想说走就走了，公共厕所，可能，公共厕所香了，就可能，<笑>我们这样不是你想走就能走了，太太可怕了，太可怕了。
せーの。シャツは。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>稍等一下，停一下哈，再下去待会儿。汉宁，那么那谁嘛，赵明嘛，赵明、啊，明亮哎，这是我。这是你，咱俩见过面，我专门跟您学过舞蹈。哦，记不记得我啊？哥哥，在干嘛呢？跳舞呢？对，小西去跟他握手去了。金怡，你看见了吗？金，哎金，金怡在第五个，第五个。哦，金啊，有位。金怡，金怡，哎金怡。哦，我是这车一经过，我看见他，我说立马下车待一会儿，我说看看。哎，你好，你好，你好，又见面了。来一牛环，走。牛环。牛环，走，我们站。走走。来来，你你们要我跟着你走，我跟你后面来。是这样吗，哥？让你跟我一块来。你得教我，是这样吧？是这样吧？对对对了，对了。得扭。小七进去了，进去了。你来了一块儿吧？一起一起。真的，一块儿啊。十字步吗？哎，怎么样？哎呀，行行行，行。嘿。哈喽啊。你们好。谢谢。谢谢。我不会跳，你们跳。我我哈。有亲，可以接。哈哈哈哈哈哈！我找对手了，来吧，来，你下来，来来来，下去。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。哎呦呦，可以啊！哎呦哥，啊，咋了？太牛了，你这秧歌哥！嗨，是。你是不是就是他们队的领队？哎，太厉害了！哎，你得人工吧？他们啊，这个可了不得，他是从小学舞蹈的，真八卦，真多谢你。这我都我太熟了，这些人。对对对，是不是你老上那边来？对，我没事，我老来这里待着。真没来有啥？嗯。就发几条吗？对。行吗？我也。来。等。听说你养花和那个草缸、鱼缸什么的挺好的，还可以。对，我想让您回家，要不然帮我看看。远吗？你们家？远不远？不远。大川，那姐你走了啊，我得有事儿，去去帮他弄点事儿哈。我看看。走了哈，您保重。嗯，来，去去他家诊断诊断。没想到我现在成了植物专家了。哎呀，小金毛有大狗害怕吗？不怕。我说你怎么跟电视？我说你怎么跟电视不一样？不一样，电视上帅，生活中完全不行。你好，这是你是你爱人？啊，你好，你好，你好，哎，你好。哎呦，你这个蟹爪蓝呐！啊，这是蟹爪蓝。对我这个颜色老是这个颜色。好看，一般它是绿色的。但是因为它常年见阳光，变成了紫红色，变成了一个稀有品种了。就是熟了的蟹呗。对。我这个一个盆里边好几种颜色呢，我就喜欢把那花栽在一个盆里，各种颜色。你给它就这每个头剪下来行，揪也行，揪完以后呢，稍微晾干个一两小时，这样插进去就活了。这就一盆。哦，现场你看，专家，专家什么？隔着玻璃你们不是？对，红色，下午那个。黄色
，在后面是这个一只草龟，这个呢就是要晒晒太阳。哇，这个是，哦，全断了，这个直接已经快枯了，都断成这样了，一碰就断，断干净了。那应该是没死，这还没死，你碰直接断。这个拿下来吗？你看，一。不会把被咱俩治死了吧？这个，我我摸一下，这下面已经干透了，那就是缺水。嗯，你看，但是我我得折了。咱第一步先了解它是什么东西。啊，是是，对对对，漂亮。那我们要吃，信，对，木本植物，木本植物还能长起来呢。我们来看看啊，研究一下它有没有问题。肝，这就是肝的。洗什么？它洗什么？卫生肝。这个是这个数码齿线啊，这个啊，好，来那个、啊、这个，现在主主要的问题是什么呢？林老师说一说这情况。那主要的问题是现在一摸这个土啊，嗯，太干了，太干了，干呀，太干了，有点干了。然后呢？再往里摸摸。不用了吧？<笑>啊，这个阳光好像照的还不是太。哎呀，你们两个人真是赤,赤脚医生就得现翻书、现看、现治。这个是不是养不好啊？这个我觉得夏天还好，这一到冬天就开始全掉了。嗯，你有剪刀和酒精吗？啊，给我剪刀。啊，对，得剪枝了。看我外科医生在这儿呢。<笑>我也都给我剪了。赤脚医生，这个主治医师，保险公司了。<笑>你看。这个花有个特点哈，嗯，它的落叶呢，落完以后在这个土里面，对，您尽量的给它抓出来，我不让它在叶子在里边。这些落叶呢，在这里有了浇水以后烂了以后呢，它是菌来的，哦，它就很容易让它长不好，是传染它吧，算是。哦，还有一个呢，这个其实是多肉系列的，简单讲，刚好跟你说的相反，水太大。浇水过多，这个呢，就就算一两个月不浇水，其实都问题不大的，因为它的这个杆儿是肉质杆儿啊，它本身的含水量就极大，所以你不用再给它再浇的了。另外一个呢，它已经分支够多了，就得跟果树一样，要学会修剪它。我每次可舍不得剪这个花儿了，就是你想让它长得更好的话呢，你像这种啊，摸着。软吧吧的呢，在这个地方下剪刀，在这个地方下。哇，这我第一次见老师下剪刀这么这么狠，在别人家都会这样。<笑>咱那叶儿得剪，该剪就得剪。<笑>这个我怎么能看那么不顺眼呢？<笑>你别过来，都有艺术性啊！这个，这个也也看着是不是？哎呀，昨天每一个等下，我考虑一下，啊，那到这儿都给剪了呀。像这种啊，在这里分出来的这么小的枝呢，不要要它。这种叫侧枝，它会抢走这些最主要的。哦，它吸它的养分，这个组织。对，我就不给你下太狠的剪刀了，大概就是这个意思。你不用担心的，你剪了它这里，它就会从旁边又长，长，长，继续长。哦、这个也是跟这是一样的。<笑>这个是不是我感觉它不不太行了都？啊。哦。你看。啊。这里是不是很密？根是不是很爆？盆儿特别小，现在摸到底还是特别潮的。你可以改一下，不要用这种花盆有盆儿，这个盆儿合适吗？多肉最好是土陶盆啊，就是一喷水往这往这个壁上一喷水，过一会儿就立马干掉的，透气性，那就透气特别好。所以呢，反而以前老的花盆泥花盆，反而特别好。那个是最好，那最好。第二个呢，就是它的土啊。那我看看你的土哈、啊。哦，这个其实不行了，这个是营养土。哦。营养土实际上是不适合种这种的。啊。弄点沙子
。哦，沙子，沙子越粗越好。养了有多少年了？<笑>得有四五年了吧，一直就这么大，是吧？对，那挺好啊，微缩景观多好。其实我有时候挺不希望他长大，因为他太占地儿了。咱们村里有个人，有次我进他们家院子里，他有棵类似您这样的，啊，有的长秃了都，特别大，特别大。我说你有什么秘诀吗？没理他，就是有时候把吃剩的那个鸡蛋壳，哦，会泡在这里，对，往往里扔。啊，有时候茶叶往里倒，偶尔有时候还给他吃两份肥猪肉，我这什么养？听着都不像培育了，像饲养。<笑><笑>我说你这个当宠物养，但鸡蛋壳我小时候确实对对，鸡蛋壳是可以的。所以呢，肥猪肉不要我的。<笑>他说吃完饭那肥肉不要我要往里倒，他说我也行，没问题。所以呢，就说养花呢，这个秘诀你未必要听别人讲，自己去摸索，嗯、你可以回忆一下。你买过的所有花里面，嗯，什么花你养的特别好，你就一直养它。啊、我这一种的多肉，其实买了得有一百多盆。养的现在就剩两盆了，真是杀手啊，<笑>比我还杀手。我就是就这段时间好像感觉有点上瘾似的，就是特别喜欢这个花。嗯，<笑>这个叫熏章花，啊，熏章菊。新疆菊，这个真的很少见吧？太感谢了，谢谢。这个很难养死的，不用担心。不会吗？很难，真挺好。我们啊，差不多要回去吃饭了，就不多打扰你们。在这吃吧，在这吃吧，我都准备。真太感谢你今天来了。走了。嗯。张老师，我可能要去机场了。现在去啊？对，去，你赶紧去。回来见了啊！好，回来见，拜拜，姐，拜拜。回开的自在自然。呃，我要跟大家打个招呼了，我就马上回家，我就先撤了，然后下次再见。你我就不客气了，对，咱们就不客气了。你带一盆走啊？啊，对啊，你带一盆走。哎，那你带一盆吧。这盆呢？叫熏章花，<笑>对，<笑>你来了两天，我送你一盆吧，<笑>你不能带走两盆。<笑>没有人比韩庚离我更近了，太、嗯、近。我们随时，随时我可以随时过来玩，随时随时找你玩。对对对，拜拜拜拜拜拜，咱们吃饭准备走，你回去换个换个衣服。对我穿个外套吧、嗯。今天是在小熊花园的最后一天，然后。最后一晚吧，我觉得今天像春游，那是我第一次见麦子在变成金黄色之前的样子，感觉也是长见识了。这两天的表演训练，让我也知道了自己的问题在哪儿，怎么去改进，还是想要努力做好自己，然后当一个好演员。安妮啊。根据这些天我们在一起相处，我对你的了解和认知，我想跟你分享一点我在表演上的心得。我我我我演练兵的时候，有一次跟那个演阿龙那个两个人泡澡，蒸桑拿，蒸着蒸我就说：“你呀、啊，出门在外怎么怎么的，你帮我挠一下后背。”我说：“<笑>那个阿龙，帮我挠一下后背。嗯”他说：“哦。”<笑>这真的，后来他说：“哥，这什么设计？我我养啊。”他说：“你养的时候你真敢挠。”嗯，我说：“你拍戏的时候是不是养的时候不敢挠？”不敢。我养我就真挠。对，就是他那个五觉的真的是打开了。在一开始录这综艺的时候，我就提出过一个，我说：“就在我家隔壁录，但是我必须要提前搬进去，我必须要真的住进去里面，我才录得了这个综艺，否则假的。”我昨天晚上示范了一下闭眼睛走这一段，我就走完了。我晚上走，我太熟悉这里了。你包括你们走后的那一天晚上，我一个人在这睡，整个院子就我一个人。然后我进你们的屋，挨个看，有什么问题？我突然发现你们没有擦手指，嗯，于是我就上网淘宝去买。啊、嗯，每个洗手台必须要装一个洗手指、嗯。为什么装洗手指？就因为那天老侯侯老师来洗完手以后，那、哦、所以你们这没个毛巾。哎，<笑>我顿时觉得，那还是不是一个家、嗯，所以我就必须要有这个纸。
没过了那个，还是下面再需要再装一下。哇，这里确实能捡到很多好石头，我我能在这种地方捡一天。就是我要带，我带马架起来捡。你装什么嘉宾？啊，我也是这么说的，还摁门铃。我看好不好使？哪有人回家摁门铃的？哟，我走几天？玉兰开了，掉的这些花看见了吗？比原来，这里我打的。钉子上去，上面掉花了，还有这空间感一下出来了，一圈多了很多植物了。看见我那个广东的醒狮了没有？很猛，学会了吗？那点很重要啊！回头在网上好好学一学这个鼓。你不会是要有人舞狮吗？哎<笑>，那天咱们没种的那个龟背竹在哪儿啊？水生的是那个哦，真放在水里了啊？对，张默今天问我了，张默今天过生日啊？是吗？对对对，我给张默拍一下。默默，生日快乐啊！祝你繁花似锦。竹蜻蜓，嗯，我买了一百个回来，给我，我看好不好用。我跟你说，我小时候玩这个是高手来的，现在不知道行不行。来，高手。撑着，看着啊！一下，好，这是啊，这游戏。嗯，哎，喂喂喂，这东北手绢啊！再来，啊，看谁先走到餐厅。好。臭门了<笑>，你在这里、啊，我在这里，妥了一下，我碾上四格。你先来，漂亮！哎呦我去，来来来，我的竹蜻蜓，哎呀。一会儿到了那个门口以后，看谁能先到那个风车那里啊！您还打出拐弯的啦？呀！那我就出去了，啊，承让了，不踩不踩。你你继续继续，我等你。继续继续，哎呦，继续。你
我有一个机器猫，变大变小变漂亮。<笑>哎呦，合着您就剩一步了呗？对。大大帅，我跟你说，最后一步怎么羞辱人啊？<笑>最后一步是不来这个的。<笑>完了，我这个这两天好好练练。好，接下来谁能把这个飞到对面岸去就赢了，没事儿。嗯，如果掉到了水里，就下去捡。你可以用别的棍儿吗？什么的？嗯，没有技巧，就是下去捡，最好就是脚下去捡。哎呀，一起吧，一起吧，好吧。一起吧，我跟你同归于尽。我要一起分不出来谁的<笑>谁是谁。不不不，你看我这个深绿，你那个浅绿啊、嗯，一起一起一起一起，一一起啊，使劲使劲搓。<笑>你问我废话，<笑>我没有废话，我是给自己打气呢。一起一起啊，来几下。我感觉你你想在空中截停，<笑>你往那边走去。<笑>不行不行不行，一起一起一起。一起<笑>我可不会了，怎么？看，一起一，一，一，一，一，哎呀，好了，你快点，都搓出火星子了。你的，你先走，你的。一二一二，一二三，一起走啊！一，二，走，你走啊！走，你走啊！走吧。赶紧赶紧赶紧！我这个好捡，我这好捡。回来！哎、回来！回来！回来！没吹着。哎呀，我可以从对岸捡啊！你现在弹跳力能跳过去吗？那肯定不行。哎，我抓住你们。<笑>你你你抓着我行，你放一放，<笑>你你倒是放一放啊，再放啊，放放，老放手了啊，你要全放，真的，哇，我我这个我这个可悬了，这个，<笑>我们来试试用这个飞机怎么把这绣球花一朵朵打下来。<笑>你小的时候就玩过一这一个游戏吗？没有，我小时候自己做的，我们是用竹子做的。噗！完了，我我游戏结束了，挂上去。我发信息给周一伟，<笑>我林大山，林大山在用这个来打你，<笑>你等会儿。这个汁也有点问题，太密了。其实，有些汁交错在了一起。现在，看见了吗？这只别住了。现在，哎呦，这有个汁断了。朱一伟，一<笑>伟<以为>。<笑>你从远处看啊，这个灯带在上面明显吗？很明显。哦，<笑>大师兄，粉<笑>丝，可以吗？还往上上？大帅，我剪掉这个。你帮我解开它，上面有很多枯树枝已经死了。哇，这上面这么多死枝是我没想到的。嘿，谢谢宋文哥，才看到，才看到，谢谢宋文哥的祝福。当花弄草可需要时间的，有时候可能好几天，你觉得也没弄多少，然后真正要。再弄出点什么样子，估计可能得一两个月。期待你更多的漂亮的植物。洗澡了。
对啊，小白，给他洗澡了，这两天，小白，上来，小白，小白上来，小白帮我倒杯茶。你学坏了，哎，怎么就变成弄树了？我就没明白哈。我给你捋一捋啊，是从竹蜻蜓开始的<笑>，<笑><笑>是吗？对对对，收摊。活力加分，迎接每天新挑战。状态在线，从容应对。康臣倍健小金罐蛋白粉，助力营养好状态。百分之八十高蛋白，四成好蛋白，营养价值高。随时补充营养，便携调装，分享营养。上天猫搜康臣倍健小金罐蛋白粉，购买同款营养礼。灿烂的花园独家冠名汤臣倍健，汤臣倍健小金罐蛋白粉助力营养好状态。灿烂的花园合作伙伴，金龙鱼外婆香小榨菜籽油，小时候的菜油香。灿烂的花园犬猫天性喂养官麦富迪，有猫有狗就有麦富迪。咱俩有十天没回来了吧？差不多。得看一下有什么变化。好安静，确实挺安静的。看来没有咱们俩是不行的。是啊，搞起来。那鸡回来了吗？你的鸡应该全跑了，你不在肯定全跑了。你看看，感觉胖了。他怎么不生蛋啊？哎，这还有一只！哎呀妈呀，他让你拿了！哇，热的！你可以摸一下吗？你碰一下。哇，好热！热的！哇，这么热！我第一次感受到哎。热鸡蛋是吧？闻一下。热鸡蛋。有味儿哎。有味儿，有味儿，有个草药的味道，草药是你的手的味道吗？感谢你们的蛋，走吧。哎，哎呦，来了还不进屋？哎，川哥，我快给你感受一下，现在还有点温度，巨烫，好烫这个鸡蛋。刚刚我摸这个蛋，烫的巨烫，下的是熟的吗？刚下的，你摸，现在还有一点点温度。我也闻了，这怎么有股香味呢？啊！哎，感觉好久没回来，完全不一样了。哇，有一辆风车，吊篮，昨晚上现挂的。中华木绣球是要开花了。啊，我们上一次扛过来的那个大木头桩子呢？你找啊，应该还在吧？就在眼前，这颗吗？对啊。怎么会变这么小啊,啊？怎么这么小？去这个花园里看一看。来来来来来，哎，感觉贵贝主长大了呢，感觉他健康了，你没觉得？哥，嗯，你呀，这就吸引过去了。哎呀妈呀！一样，白龟背。拿起你的第一盆植物，这是川哥送的。您这有那种亚热带的什么龟背竹、白龟什么？那个他可能就在那种专业的花卉市场里边。这个小泽，你可千万别挑礼啊！那天你的礼物已经选好了，勋章菊啊，找一找自己喜欢的啊，可以买送吗？我送啊，肯定送啊，带你们出来，我们不送吗？朋友们，我为了我今天穿搭，我挑选了一盆我喜欢的一个植物，它叫熏章菊。这是你的礼物？这是送给你的礼物，送给我的礼物。为什么送给你的呀？<笑>我不能要吗？我想换一下，哥。<笑>
，这个这机会嘛，要不你这样，要不这样。给我一片，我回去自己发一下去。<笑>你想捡它？对，不行。哎，我们新疆局去哪了？门口了。五星上将。马上上班了，这个。对啊，而且都开了。太棒了。你抱着他睡觉吧。真正我会照顾好他的。真正浇水的时候呢，可以说拿着这个龙头可以。刷刷叶子，刷刷叶子。嗯，这风扇以前没有吧？没有，你看。哎呀，我回来了，我江老三又回来了。哦，这个猛了！哦，有、哦、看到了、哦。这是我们广东佛山的那个舞狮醒狮。敲锣打鼓的开始，哇，多不多、啊？太行了。嗯、快递这发生好大的变化。谁？谁？这。哦、oh, ，这不是早就离开我们的江之遥吗？对啊，上吊下过江，是不是？良心发现该回来了。对啊，哎，是的，主要是出去太累了，回来休息一下。<笑>你觉得回来就是充电的吗？充电充电。来，先把这俩鸡蛋捡了。是否去？哟。早晨，早，早上好，瑶瑶，欢迎回家。嘿嘿，那个刘刘锡军待会儿过来。刘锡军，嗯，我请了他过来。你认识吗？深圳人，对，知道他是深圳人，他是我们深圳的骄傲，但我不认识他。嗯，他是客家人，他在沙头角都出了名的。啊，为什么他？因为他就是沙头角人嘛，我都知道。客人来了，应该是来了，走，这样去迎他。Hello， 嗨，你好，我是江佩瑶。你好 ，Hello， 你好 ，Hello， 小马，你好，你好，你好 ，Hello， 你好，盛熙，你好，你好，我知道你是深圳人。哦、oh, ，是，咱们俩是老乡，你也是深圳人，深圳的。你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好 ，Hello 啊，细菌 ，Hello，Hello， hello. 欢迎光临。我是细菌，很高兴今天第一次来。刚才这是小白，小白，叫人。<笑>君姐，谢谢姐姐。嗯，正好我第一次来，然后我带了一个小礼物。哎呦，因为广东人嘛，嗯，很多都喜欢喝茶，嗯，然后我又是客家人，所以我就准备了我们家乡的一个茶，叫丹丹丛茶。哦，莫呀，你好。哎，莫呀，哈嘎。莫呀，哈嘎吧。对，然后我觉得大家可以分享一下。对，第一次来。那个佩瑶，嗯，你先带细菌进你们的房间，把行李放好。好的，我们带你转一圈。好，那我就放一下行李。先走走走，我们去放。好呀，好漂亮啊，这里。感觉要开花了，红绣球。这个中华绣球应该来说能开一千朵花，我感觉。一千朵花。嗯。呵呵呵。昨晚上我还爬上去慢慢给它解开，有很多枝卡在了一起。哦，现在这枝我看见都还卡着呢。哎呦，哎呦。得拿梯子回头，得上去这样解开它。它，你是要把它搬走吗？换个地方吗？你想挪地儿吗？你说这个花吗？啊啊！今天有个大动作，你说，要挪棵树，挪棵树，<笑>你要搬啊？一起。我我们其实有别的事儿，<笑>出去。<笑><笑>位置应该是这个地方，这个位置，对，不会很挡吗？给它做一个屏风。啊、哦，你说要就门不能对着客厅是吗？对、嗯，有道理，有道理。你是要把它搬走吗？换个地方吗？你想挪地儿吗？你说这个花吗？啊，啊不搬
，愚人节快乐，懂了。李先生又开始吹牛了。<笑>他说：“今天我们要干活就把他搬走。哎”<笑>他说：“秀才这个活。<笑>”小白，哎呦，你好乖呀、啊、，baby！ 很乖，很乖，很乖，非常乖。因为我很喜欢狗，我自己也有养狗。你养的是什么狗？我养的是一个很小的一个茶杯，就是那个贵宾犬。哦，我知道了，很小只的。它平时跟我妈妈在一起。啊、哦。嗯，因为平时。妈妈现在还在不在沙头角住了？我妈妈在呃，在深圳。那个地方以前你们小时候是住在深圳这边还是香港那边？我们当然住在深圳这边，但是我上学都会经过中英街，因为我妈妈在中英街里面工作。明白。对，中英街，我跟你说，我我可太熟了啊，是吗？我当导游的时候老带团去那里。哦，是哦、啊。那条街非常有名的原因，是因为它那条街一半属于深圳，一半属于香港，嗯，等于管辖的一个分界线。嗯，所以呢，在香港没有回归之前，那条街就属于嗯。你可以理解为它可能是完全不同的管理方式，嗯、对。然后我们那个时候走在那条街上，不能走到香港的那边去，因为只能到那儿就停。对，就它它分得很很特别，它就是一条街，不是这样分，是这样分。左边是深圳，哦、右边是香港、哦，就等于这边的楼是。对，左边的是深圳的楼，右边是香港的楼，然后它的管理就是很很特别。然后在香港回归的时候，中英街那条街也是一个非常重要的一个历史的一个地方吧。嗯。我当导游的时候老带团去那里买东西，我就告诉他们，尽量不要买电器，要不然你过来的时候如果查到的话要交税的。嗯。大概是哪一年的事情啊？一九九一九九五年到一九九九年之间，我都有去过。我还在那上学，说不定我们见过。你在哪里上学？我在中英街里面的小学。当时中英街有个小学，有个小女孩说我长得帅，应该是你、啊。<笑>这个<笑>有可能是我。<笑>后来我带过一个团，是沙头角人，组团去新马泰。啊，有个大姐大，我特别记得，她长得有点漂亮，然后很有江湖气息，每个人都叫她叫什么姐。那个时候我带他的时候，九五年的时候，他应该是三十多岁。那现在这个女生应该五十多岁了。那跟我们妈的年纪差不多。你跟你跟你妈妈可能真是会有。妈妈吧。最后一个字叫什么？妈妈。啊，丹。丹丹姐。哎呦呦呦！有可能啊，丹姐丹姐。没有。好丢脸啊，哥。垮掉。我我们啊，今天有有很多事情要继续帮忙弄哈。那树不挪了，你别听他扯。<笑>对面那里高的最高那棵，看见了吗？那棵树呢，被拖车进来的时候撞断了。严格上来说，要锯平它，锯平它以后要抹一个叫愈合剂。你不抹它的话呢，这个断裂的口的地方呢，它干的过程中会拔水分，它会拼命让周围的枝条的水分被它拔出去。然后呢？这个通道，这个植物你看见了吗？有很多干的叶子，黄的叶子，修剪一下上面。然后呢，这棵树底下面已经落了很多落叶了，给它刮出来。刮出来。我最喜欢干活了。我最喜欢干活，五分钟的太好了。那你可是来对地方了。我好喜欢你这样的嘉宾，真的，欢迎你常来。好的。嗯、好了，分道扬镳了，朋友们。无、哦、忧。我们计划一下，先干嘛？先，我们先把这一粒先打叶子，打叶子，掉出白叶子，好。嘿嘿，哎，枯叶是脆的，感觉好好玩哦。<笑>一堆薯片在里头。细菌用这个杯子，这样的能区分开的。好的啊，谢谢。好的。对对对，你可以洗一下它。汤臣倍健。谢谢。这个屋里的植物，大部分是以前我家里养的植物，我该搬到这里来了。
很温馨。对，所以其实我虽然不是很懂很多职务，但是我还蛮喜欢，因为我比较喜欢安静。工作之外的其他时间，其实我在家比很多，呃，思考一下可能写点东西什么的也都会、嗯。你自己写歌吗？呃，会写一些文字。嗯、对，第一次听你歌。去一杯天上的水，叫这名。他是唱粤语那部分的，嗯、他他唱歌确实很好听。你是比赛出来的吗？呃，对，我是呃，也是湖南的比赛，是零九年的时候的快乐女生。哦，明白明白。对，我、啊、这节目我印象其实很深的，因为零五年的时候是李宇春他们嘛，是吧？嗯，好像那会儿我的房东就让我说用我的手机说。他是玉米，他说我，我什么叫玉米，我都没明白。后来我见到李宇春以后，我说我的手机被你投过票。他说真的假的？我说，是我的房东抢我的手机，一定要给你投票。他说，而且那个时候我们每一个礼拜是直播啊，每次直播就是要投票的时候。对，所以现在想起来也挺，我觉得很刺激哈，啊，蛮刺激的。走，咱们继续隔壁看看。哎呀，完美！哎呦，哎呦，差一，差这么点儿咋的？吓死我了！没事，差点就给赔一个。哎呦，耶！哦，走你！哇，太绝了，哥，<笑>是不是特别有治愈感？哇，瞬间我就开心了呢。<笑>你这样，把饭是露皮儿地儿啊，咱啊都给他刷一刷，我都得给他刷。对，治病来了啊，小马给你们治病来了，好好长啊。你都参观完了？参观完了，我觉得这里还挺。挺好玩的，我喜欢这里。那你不要当把自己当成客人，当成自己家里人就好了。该干活干活，该吃饭吃饭。好的。我觉得差不多。那上面呢？其实有一把电锯，我我去试一下吧。真的吗？牛，来看你这个。牛，走。哎呀天哪，这干啥呢？弄半天，<笑>就得这个。哎，行了行了。<笑>大帅哥驾到，通通闪开。<笑>哦。没用，有用，吸进来了，但它不是我想要的那种效果。我不要剪太多。哎，你这个很暴力，你把粒儿都去掉了。<笑>小心手，小心手。没事，不，没事。哦，它卡在里面。小心手。好，开始。掉链子喽！<笑>你别不小心摁开了，好吗？小心手，一定要小心手。这还是交给专业的人士吧。您的好友已下线，你也下班吧。还以为是有多好用的东西。哎、呃、呀！让我试试。一一定要把人前面拿稳啊！你摁着去，漂亮。哎，现在你的手机几点钟？看着，一点了吧？啊，一点了，一点钟了。啊，那个先收摊吃饭，啊，我们把这根锯掉。行，锯掉它吃饭，走，洗手吃饭。哦，我好像吃土吃饱了，有点。这个要不要？这个等会儿啊，我看一眼。你的工具
怎么了？该吃饭的时候必须要吃饭，不要错过饭。我们想把这样不要拉着我。<笑>我知道你们都很想干活，但是必须要把饭给吃了。同学们，去洗手。毕竟你这样太辛苦了，各位会心疼。来，赶紧洗手，下手吃饭。要不要？给你弄一个，谢谢你。你什么都要吗？可以。来，我给你。等会儿，等会儿，等会儿。你这个碗下面是个什么？我的碗下面是一个秤。这么严格？真的假的？真的吗？真的，我这样吃七年了。啊？因为之前嗓子出过问题，所以我就后来就比较注意我自己的饮食均衡吧。嗯。所以我每天吃的肉、菜和鱼的量是有定量。有比例的哈。对，有比例，有比例。那其实很多人以为我吃饭减肥用这个，但其实我们吃的比谁都多，<笑>真的，量还是满足的。自从你拿出个秤之后，张票就没再夹过东西了。不是，人家是这样的，为什么拿为什么拿这个秤来吃东西？是不是要减肥？嗯，对，就我每顿饭不能超过吃三斤的东西。<笑>三斤。<笑>你的白龟满意吗？哇，可太厉害了！我我我我有什么？啊，白龟真的是你的、啊，刚刚跟你抢的，为什么有白龟啊？因为你买了宣传局啊。可是宣传局跟白龟能是一个档次的吗？谁你要的？你有分别心？不是啊，你看不起谁？我我知道我什么档次。嘿，你是一个求生欲。那个白龟。像夏天的话，两天给他浇一次水吧。两天。嗯，你可以在家里面有个脸盆或者桶，接完水以后呢，就晾在那，甭管它，然后你就从这个桶里面快水来浇它。啊。然后家里面如果有加湿器，你就老打开加湿器，它会好。在南方就不用了。南方没有、嗯。我准备在横店开始养了。养什么？就白龟，还有熏，还有那个虎皮兰。虎皮兰真的是，你不用理它，它不用理你，看你俩谁长得好。你们的起起步都太猛了，太猛了，太猛了。那应该什么好？就是绿萝嘛，绿萝，你别嗷、哦，绿萝都说不用养。我其实我是建议你们在养这个，在养白龟之前，先养绿龟的，绿绿的龟为主。这个是绿龟吗？对，没错。那个那个那个就是，绿龟便宜几十块钱。养个一两年，你就把它所有的习性都摸透的了。绿龟可以。接下来我要求助各位帮个忙。花园里面溪流呢出了些问题，这两天突然间外面的水开始长藻了。昨天我已经洗过一次了，我把很多石石头都刷了一下。嗯。但我怎么看着它，它都有问题。啊？为什么？就是不好看。这石头很不好看。嗯，没有灵魂，没有生命。哎哎，<笑>那么呢，我要求助各位帮我出去捡点好石头回来。走吧，咱们出发。欢迎西君来到小熊花园，辛苦了，先来杯小金罐蛋白粉吧，一杯能补充八克优质蛋白。八克蛋白质，含量挺高的，热量也挺高吧。这一杯才相当半个苹果的热量，好喝。小金罐蛋白粉助力营养好状态，祝细菌在这里度过愉快的一天。谢谢。我坐在。你们俩坐前面吧，让他俩坐后边。我们小一点，我们坐后。没事，我们我们我们矮。我们比他们矮，都把我带矮了。<笑>对不起，你看这俩冒昧了，太不好意思了。这样的话，哎呀，你们俩腿长
同学们，我们要出去春游喽！都这是蜂蜜吗？对，养蜂的。他们那什么吗？那个过两天院里那个梨花不就开了吗？哦，放风呢。你们谁会做柳芽吗？看见了吗？右边的这全是柳树，怎么吃呢？就抓住它这个柳条，用手一捋。那个嫩叶就出来了，这个时候正是北京吃柳芽的时候，但我不会做，其实你会吗，师傅？我还是不会。你也不会？你有没有吃过柳芽？没有，没有。他们那个柳芽好像是焯水，焯完以后当凉拌菜。我就知道那个有吃那个槐树的，那个你们河南。吃那个蒸槐花就很好吃哦，蒸槐花，对，把槐花跟面粉裹在一起蒸或者是炸。我们这会儿是吃香椿的时候啊，对，香椿也出来了。哎，咱附近有没有香椿啊？可以摘点香椿、啊。没有野生的，香椿都是家里面种的。香椿种，而且还很很少地方卖，不太好买。对，想吃羊肉泡馍，是吧？好久没吃肉夹馍，油泼面。我问你一下，为什么叫肉夹馍？因为它是肉加鱼馍，是吗？是，加鱼倒装呗。倒装，确定吗？确定。是这么解释吗？是。那我怎么听说另外一个版本啊？那是什么呢？你看的那个形状是什么加什么？形状。对，从外观来看，馍加肉啊。然后用陕西话咋说？馍夹肉，馍夹肉。然后卖饼的人夹了，馍夹肉，啥意思？所以你啊，就没夹肉吗？夹肉，馍夹肉。我来一个，馍夹肉，馍夹肉。然后就给你个饼，我要馍夹肉，又给一个饼，就是馍夹肉啊，我要。哦，后来就改了，因为好像打起来很多次。是真的吗？最后改成肉夹馍哦，是这个版本吗？那我听的是那个肉夹鱼馍。你这个，你这个是有文化版本，我这个是粗俗版本。哦，打起来了，到了，走，走。嗯、哇，这里已经有很多好看的了，但还没到，我就可以告诉你，这个就好的东西。这就是好石头，所以不是成片的石滩，是的挖是吗？<笑>啊？哎，要不要在这个地方先 PK 一下 ？PK 什么？打水漂。哇哦！哎呦，打水漂？我很笨呢，打这个怎么打这个？先让你们，先让你们领教一下啊。好。领教什么？这是一个错误的打法。<笑>让我来。哎呦，好，五个，五个是吧 ？OK， 帮忙数一下，来。呃，数完了两个，错误了。两个。你你你身体越斜，打得越好。是，只能是这样子的。我觉得，我这儿呢，都好。哎呦哎呦哎呦！哎呦！你看，就越弯越斜越好，你相信我。行了吧 ？PK 赛开始了，好。那咱俩当裁判好不好？可以吧？还蛮好看的呀。哇！保留实力啊！不比赛我也不认真的。八个还是七个？八个。二号选手林家川同学。预备，开始。哦。主要是难度，起势是可以的。我身体要歪。你这些，感觉好像有点劲儿。这些。三个，你看动作是优美的。小马，我赌你这次二十个起。没有十个，今天别回家了。开。别回家了。三。
比赛型的呀，比赛型比赛型选手，这全是大赛型选手。好，对。哥，你这是火？最佳水花奖是吗？最大水花？我们是来捡石头的是吧？不是，我们我们是来说是来点挖野菜啊，挖野菜啊！我跟你说，我带你们捡的石头不不只是这一块的，不行吧？这块不行，带你们去真正捡石头的地方。太阳的花园独家冠名汤臣倍健，汤臣倍健小金罐蛋白粉，助力营养好状态。这水为什么这么清啊？把那个木头捞出来，那个、就是船木。哎呦，哎呦，哦，好漂亮！咱们走快两步，快速捡满，喷咱们就走。为什么要跑啊？等一下。石头师傅，快点，给我快点！石头师傅，站起，站起！朋友们，这儿有石头，哎，这儿，我想捡些白的，放进去就漂亮。有一颗爱心。你看，这里有个人啊，用这个钓过鱼，你知道吧？绑了个鱼绳在上面钓鱼。我是警察，再给你机会。我是警察，谁知道？当当当当当当当当当当当当当当当当当当当，送给你了。飞鱼枪，接过这支枪，以后好好改造。我进步了<笑>。<笑>我挖到一个虫，这个虫好神奇啊！哎，你看这什么虫？佳琪，佳琪，你给我看这什么虫？佳琪，哎，那不佳琪啊？这有一个虫叫尸虫，终极笔记里见过，这里下面一定要重大线索，来不及了。真相就要出现了，我到底要不要继续挖？就让这个真相公诸于众吧。我的哥呀，嗯，你是要干嘛呀？今天晚上住这儿吗，弟弟？我告诉你，这下面有重大东西，不知道该该不该挖出来。嗯，哥，你，要不我帮你，我看看。你累了吧？先换我，等会儿。你挖。今天晚上，就把朝拜河掏空。我坚信里面有颗钻石。真的？钻石。使点劲儿，弟弟。你有没有吃饭？中午吃什么？你俩要跑啊？哥，住这儿。我们俩准备进去铺床了。啊？准备进去铺床了，今天住这儿。都走吧，别管我了。小西，哎，来个河边错误，一二三，开始。这个时候可能不止河边的错误了，多深？这挺深的嘞
，你快了，你快快成功了，快跑了。你要不要试一下，弟弟？在下，在下，在下，在下，在下，在下。哥，为什么？没有为什么。我也想问为什么。艺术不需要问为什么。这样吧，好，把石头都拿过来吧。哇，这个果然是从地下半米处掏出来，就是这。走吧，收摊。我可以说这一刻看起来很浪漫吗？突然起了一下鸡皮疙瘩，刚才是被浪漫到了还是被冷到了？嗯，被浪漫，<笑>被冷到了很浪漫。已经有任务了，在我们的家门口实现野菜自由。<笑> Baby、哎呦，有点小东西，太开心了！为什么呀？这么庞大一个，这是荠菜吗？挖的应该没错。你挖的这个挖错了，我又有点崩塌了。我希望你逆流而上。哇，这飞出去了，嗨起来！山盟飘云不发。我都从来没有这么高的视野过，哥出门就是大排量。哦，我们去山顶看夜景吧。这么浪漫，这么晚，爬山真是第一次。今天晚上在山顶睡 ，OK。这老花眼看这个光一片朦胧，清不清楚点？我希望有一盏灯是为我亮着，就是一个。别<笑>那么直白行吗，哥哥？我都一个晚上了。生活很灿烂，自然有答案。阴天就发芽，晴朗就开花，再长出长夏。做一棵植物，或拥抱嘈杂，勾扎根向下。不如跟月亮也说说话，聊一聊晚霞。世间忙忙碌碌的情话，阳光没变化。结果休息一下，等雨过吧，再向天空，再向天空出发。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。关注微博官方账号“灿烂的花园”官微，和嘉宾们开启治愈之旅。上微博搜索“灿烂的花园”话题页，参与节目更多精彩互动。感谢独家社交媒体平台微博，手机合作媒体新浪娱乐微博综艺、新浪综艺，战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易谈新社，深度短视频互动平台抖音，城市商业综合体合作伙伴万达广场，深度短视频合作平台快手，内容合作平台小红书，特别合作网易有道词典、美图秀秀、WiFi 万能钥匙、无他相机美、有 WiFi 直播、土阿兔、检票集团。小熊花园欢迎你，咿呀咿呀哟。